Hello students, welcome to Joy of Learning English. In this class, we will talk about class 12 English, Vistas book, lerka, chapter number 8, Memories of Childhood, lerka, part 1, The Cutting of My Long Hair, written by Zit Kalasa. Before you read, this unit presents autobiographical episodes from the lives of two women from marginalized communities who look back on their childhood and reflect on their relationship with the mainstream culture. In the memories of childhood, we will talk about two women in this lesson. We will talk about our society, we will talk about different types of communities. Birth, caste, economy, அவங்க இருக்கிற பிளேஸ் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை வச்சு நாம் சில கம்யூனிட்டிஸை மார்ஜினலைஸ்ட் கம்யூனிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதாவது ஒடுக்கப்பட்ட சமுதாயம் அந்த மாதிரி மார்ஜினலைஸ்ட் கம்யூனிட்டியை சேர்ந்த ரெண்டு விமன் அவங்க அவங்களோட சைல்ட்ஹுட் எப்படி இருந்தது அவங்களுக்கும் மெயின் ஸ்ட்ரீம் கல்ச்சருக்கும் இருந்த ரிலேஷன்ஷிப் எப்படி இருந்ததுன்றதை பற்றி சொல்கிறாங்க மெயின் ஸ்ட்ரீம் கல்ச்சர் அப்படிங்கிறது ப்ரிவிலேஜ்ட் பீப்புளோட கல்ச்சர் அதாவது ஆதிக்க சமுதாயத்தோட கல்ச்சர் த ஃபர்ஸ்ட் அக்கவுண்ட் இஸ் பை அண்ட் அமெரிக்கன் இந்தியன் உமன் born in the late 19th century idha da nama inda part la paaka porom american indian abina native american second is by a contemporary tamil dalit writer second part nama adutha video la paakalam american indian native american rendume onnu da gertrude simmons born and born in 1876 was an extraordinarily talented and educated native american woman who struggled and triumphed in a time when severe prejudice prevailed towards native american culture and women gertrude simmons born in adha avangaloda original name avanga 1876 la parandirukanga adha the late 19th century la ivanga romba extraordinarily talented and educated native american women native americans abdingravanga romba varshathukku munnadiye asia la irundhu alaska valiya north america ku poi anga irundhu central america south america la la poi settle aana ஒரு ட்ரைபல் கம்யூனிட்டி அதுக்கப்புறம் ஒரு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி தான் யூரோப்பியன் செட்டிலர்ஸ்லாம் போய் அமெரிக்காவில் டாமினேட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க இந்த நேட்டிவ் அமெரிக்கன்ஸோட லேண்ட் எல்லாம் யூரோப்பியன் அமெரிக்கன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டாங்க அதுவும் இந்த லேட் நைன்டீன் செஞ்சுரியிலலாம் இந்த யூரோப்பியன் அமெரிக்கன்ஸ் நேட்டிவ் அமெரிக்கன்ஸும் ரொம்ப இல் ட்ரீட் பண்ணாங்க அவங்களோட கல்ச்சரை ரொம்ப இன்ஃபீரியராக நினச்சாங்க முக்கியமாக அந்த நேட்டிவ் அமெரிக்கன் விமனை அவங்க கொஞ்சம் கூட ரெஸ்பெக்ட் பண்ணவே இல்லை அந்த டைமில் ஒரு நேட்டிவ் அமெரிக்கன் உமனாக இருந்து நிறைய ஸ்ட்ரகிள் பண்ணி ட்ரையம்ஃப்டுன்னா அவங்க அதில் ஜெயிச்சும் இருக்காங்க ஆஸ் அ ரைட்டர் ஷி அடாப்டட் த பென் நேம் ஜிட் கலாசா அண்ட் இன் நைன்டீன் ஹண்ட்ரட் பிகேன் பப்ளிஷிங் ஆர்டிகல்ஸ் கிரிட்டிசைசிங் த கார்லைல் இந்தியன் ஸ்கூல் அவங்க ரைட்டர் ஆனதுக்கப்புறம் அவங்களோட ஒரிஜினல் நேமில் எழுதாமல் அவங்க அடாப்ட் பண்ணிக்கிட்ட பென் நேம் தான் ஜிட் கலாசா நைன்டீன் ஹண்ட்ரடில் அவங்க நிறைய ஆர்டிகல்ஸ் பப்ளிஷ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க அவங்க கார்லைல் இந்தியன் ஸ்கூலில் மியூசிக் அண்ட் ஸ்பீச் டீச்சராக வேலை பார்த்தாங்க அவங்க ஹேரை கட் பண்ணுறது நேம் சேஞ்ச் பண்ணுறது கிறிஸ்டியானிட்டிக்கு கன்வெர்ட் பண்ணுறது அவங்க மதர் டங்கில் பேசக்கூடாது கார்பரல் பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்குறது நிறைய பேரை கொண்டு கூட புதைச்சிருக்காங்க ஜெட் கலாஸாக படித்தது வந்து இந்தியானாவில் இருந்த இன்னொரு இந்தியன் ஸ்கூலில் ஹ ஒர்க்ஸ் கிரிட்டிசைஸ் டாக்மா அண்ட் ஹர் லைஃப் அஸ் அ நேட்டிவ் அமெரிக்கன் உமன் was dedicated against the evils of oppression. Native American culture is very inferior. They are trying to make the mainstream culture, European culture, and they are trying to make the dogma. Dogma is blind faith. One thing is that they are trying to make the number of people who are trying to make the number of people. Oppression is a cruel or unfair treatment of a group of people. They are criticizing their works. Let's take a look at the seminar. Let's take a look at the seminar. Let's take a look at the seminar. நான் கொடுத்துருக்க இந்த இன்ட்ரோடக்ஷனை பாருங்கள் வேண்டான்னு நினைக்கிறவங்க இந்த வீடியோவை த்ரீ மினிட்ஸ் ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு லெசனோட பிகினிங்லேருந்து பார்க்கலாம் ஜிட் கலாஸாக பிறந்தது சவுத் டெக்கோட்டாவில் அவங்களோட ஆட்டோபயோகிராஃபியில் பேஜ் நம்பர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்ல ஒரு சாப்டர் இருக்குது அந்த சாப்டரோட பேர் த பேக் ரெட் ஆப்பிள்ஸ் அப்போ அவங்களோட ஏஜ் எயிட் அவங்களோட வில்லேஜ்க்கு இந்தியானாவில் இருக்க ஒயிட்ஸ் மேனுவல் லேபர் இன்ஸ்டிடியூட்லேருந்து ரெண்டு மிஷினரிஸ் வந்து அங்கே இருக்க சில்ட்ரன் எல்லாம் அவங்களோட ஸ்கூலுக்கு ரெக்ரூட் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறாங்க ஸோ அவங்க வந்து இவங்களெல்லாம் டெம்ப்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறாங்க எப்படி அவங்க இருக்க அந்த கண்ட்ரி வந்து ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும் அங்கே நிறைய ஆப்பிள் ட்ரீஸ் இருக்கும் அங்கே படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் அங்கே இருக்க எந்த ட்ரீயில் வேணாலும் ஆப்பிள் பறித்து சாப்பிடலாம் அப்படியெல்லாம் சொல்கிறாங்க எப்படி ஆடம் அண்ட் ஈவ் ஒன்றும் தெரியாமல் ரொம்ப இன்னசென்ட்டாக இருந்தாங்க அவங்கக்கிட்ட சேட்டன் வந்து ஒரு ஆப்பிளை கொடுத்து டெம்ப்ட் பண்ணி அவங்கள ஏமாத்தினார் இல்லையா அந்த ரெஃபரன்ஸ் கூட நம்ம இங்கே எடுத்துக்கலாம் ஜிட் கலாஸா அதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் ஆப்பிள் சாப்பிட்ருக்காங்க ஆனால் ஆப்பிள் ட்ரீஸ் எல்லாம் பார்த்ததே
இந்த ஒயிட் பீப்புள் சொல்கிற லைஸ் எல்லாம் கேட்டு அவங்க அப்படியே நம்பிடுறாங்க அந்த ஈஸ்டில் இருக்க லேண்ட் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும் அங்கே நிறைய ஆப்பிள்ஸ் இருக்கும் அங்கே போகணும் அப்படிங்கிற ஆசைலாம் வருது அங்கே இருந்த குழந்தைங்கக்கிட்டலாம் அவங்கள நாங்கள் ட்ரெயினில் கூட்டிகிட்டு போவோம்னு வேறு சொல்கிறாங்க ட்ரெயினே பார்க்காத குழந்தைங்களுக்கு ட்ரெயினில் போகலாம் அப்படின்னு ரொம்ப ஆசை வந்துடுது அவங்க அம்மாவுக்கு அனுப்ப இஷ்டமே கிடையாது இருந்தாலும் அவங்க ஆண்டி சொல்கிறாங்க ஜிட் கலாஸ் ஆக்கும் அது பிடிச்சிருக்கு அப்படிங்கிறதுனால அவங்க அம்மா பிடிக்காமலே ஓகே சொல்லிடுறாங்க பேஜ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி ஃபைவ்ல இருக்க சாப்டர் தான் த லேண்ட் ஆஃப் ரெட் ஆப்பிள்ஸ் இந்த சாப்டரில் அயன் ஹார்ஸ் அதாவது ட்ரெயினில் ஜிட் கலாஸாகவும் இன்னும் கொஞ்சம் சில்ட்ரனும் அந்த ஸ்கூலுக்கு போகிறாங்க போகும்போதே ரெட் ஆப்பிள் கண்ட்ரிக்கு போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக இருக்காங்க ஆனால் அந்த ட்ரெயினில் இருக்க ஒயிட் பீப்புள் எல்லாம் அவங்கள ஸ்டேர் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க அந்த ட்ரெயினில் வர ஒயிட் சில்ட்ரனும் இவங்க போட்டிருக்க ட்ரெஸ் ஷூ பிளாங்கெட் இதெல்லாம் அப்படியே பார்த்துட்டே இருக்காங்க அது இவங்களுக்கு ரொம்ப எம்பாரசிங்காக இருக்குது ஆனாலும் அவங்க பேரண்ட்ஸ் வந்து அதை ஸ்டாப் பண்ணாமல் அவங்களும் சேர்ந்து பார்க்குறாங்க அப்போ தான் ஜிட் கலாஸ் ஆக்கு அவங்க அம்மா விட்டு வந்தது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது ட்ரெயினில் நிறைய நாள் போயிட்டுருக்காங்க ஆனால் அவங்களுக்கு சரியான சாப்பாடு கூட கொடுக்கல அவங்க அந்த ஸ்கூலுக்கு போய் சேரும் போது நைட் டைமாக இருக்குது புது இடம் உடன் ஹவுஸ் எல்லாம் அவங்க அப்போ தான் பார்க்குறாங்க அப்போ திடீர்னு பார்த்தா ரெண்டு வார்ம் ஹேண்ட்ஸ் வந்து அவங்கள நல்லா பிடிச்சிருது அது ஒரு பேல் ஒயிட் லேடி அந்த லேடி ஜிட் கலாஸ் அவள் தூக்கி மிட் ஏரில் அப்படியே டாஸ் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த பொண்ணை பிடிச்சிக்கிட்டே ஜம்ப் பண்ணுறாங்க அப் அண்ட் டவுன் உடனே ஜிட் கலாஸ் ஆக்கு அவங்க அம்மா எப்போவுமே அவங்க பொண்ணை இந்த மாதிரி ஒரு பிளே திங் மாதிரி ட்ரீட் பண்ணதே இல்லை ஒரு டாய் மாதிரி ட்ரீட் பண்ணதே இல்லை அப்படிங்கிறதுலாம் ஞாபகம் வந்து பயங்கரமாக அழுக ஆரம்பிச்சிட்றாங்க எனக்கு அம்மா வேணும் என்னோடய பிரதர் வேணும் என்னோட ஆண்ட்கிட்ட போகணும் அப்படின்லாம் சொல்லி பயங்கரமாக அழுகிறாங்க ஆனால் அங்கே இருக்கவங்க யாருக்குமே இவங்க ஏன் அழுகிறாங்கன்றதே புரியல இதுக்கு அடுத்த சாப்டர் தான் த கட்டிங் ஆஃப் மை லாங் ஹேர் த ஃபர்ஸ்ட் டே இன் த லேண்ட் ஆஃப் ஆப்பிள்ஸ் வாஸ் அ பிட்டர் கோல்ட் ஒன் ஃபார் த ஸ்னோ ஸ்டில் கவர் த கிரவுண்ட் அண்ட் த ட்ரீஸ் வர் பேர் லேண்ட் ஆஃப் ஆப்பிள்ஸ்னா என்னன்னு ஏற்கனவே நான் இன்ட்ரடக்ஷனில் சொல்லிட்டேன் அவங்களோட ஸ்கூலில் அன்றைக்கி அவங்களோட ஃபர்ஸ்ட் டே அன்றைக்கி ரொம்ப கோல்டாக இருந்தது கிரவுண்ட் ஃபுல்லாக ஸ்னோ கவர் ஆகி இருந்தது அப்போது வின்டர்ங்கிறதுனால ட்ரீஸில் எந்த ஒரு ஃப்ரூட்டுமே அவங்க பார்க்கலை எல்லா ட்ரீயும் மொட்டையாக இருந்தது அ லார்ஜ் பெல் ரேங்க் ஃபார் பிரேக்ஃபஸ்ட் இட்ஸ் லவ்ட் மெட்டாலிக் வாய்ஸ் கிராஷிங் த்ரூ த பெல் ஃப்ரை ஓவர் ஹெட் அண்ட் இன் டூ ஆர் சென்சிட்டிவ் இயர்ஸ் பிரேக்ஃபஸ்ட் டைம் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு இவங்களுக்குலாம் தெரியணுங்கிறதுக்காக ஒரு பெரிய பெல்ல ரிங் பண்ணுறாங்க பெல் ஃப்ரைனால் மணி கூண்டு நீங்கள் சர்ச்சிலலாம் பார்த்துருப்பீங்கல்ல மேலே ஒரு பெரிய பெல் இருக்கும் அதை அடித்தா சுற்றி இருக்கவங்க எல்லாருக்கும் அந்த சவுண்டு கேட்கும் ஸோ அவ்வளோ பெரிய பெல் அடித்ததுக்கப்புறம் ஒரு ரிங்கிங் சவுண்டு கேட்டுகிட்டே இருக்கும் உங்களோட சென்சிட்டிவ் இயர்ஸ் குழந்தைங்களோட காதுக்கு அவ்வளோ பெரிய பெல் சத்தம் ரொம்ப பெருசாக இருந்தது த அனாயிங் கிளாட்டர் ஆஃப் ஷூஸ் ஆன் பேர் ஃப்ளோர் கேவ் அஸ் நோ பீஸ் கிளாட்டர் அப்படின்னா சவுண்டு கண்டினியூஸாக ஷூ போட்டுட்டு நடந்துகிட்டே இருக்க சத்தம் இங்கே நீங்கள் கவனிக்க வேண்டியது என்னென்னா அதெல்லாம் உடன் ஃப்ளோர் உடன் ஃப்ளோரில் நடக்கும் போது லைட்டாக அந்த வுட்டு ஷிஃப்ட் ஆகிற சத்தமும் கேட்டுகிட்டே இருக்கும் ஸோ ஷூ சத்தம் அந்த சத்தம் எல்லாம் சேர்ந்து இவங்களுக்கு ஒரு மாதிரி பீஸே இல்லாத மாதிரி இருக்குது த கான்ஸ்டன்ட் கிளாஷ் ஆஃப் ஹார்ஷ் நாய்ஸஸ் வித் அன் அண்டர் கரண்ட் ஆஃப் மெனி வாய்ஸஸ் மர்மரிங் அண்ட் அன்னோன் டங் மேட் அ பெட்லம் வித் அன் விச் ஐ வாஸ் செக்யூர்லி டைட் அதோட எல்லாரும் கண்டினியூஸாக புரியாத ஒரு பாஷையில் பேசிகிட்டே இருந்தாங்க இந்த எல்லா சவுண்டும் சேர்ந்து பெட்லம் அப்படின்னா இதுதான் ரொம்ப நாய்ஸ் அண்ட் கன்ஃபியூஷன் இருக்க ஒரு இடம் தான் பெட்லம் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இடமா அது இருந்தது அண்ட் தோ மை ஸ்பிரிட் டோர் இட்ஸ் செல்ஃப் இன் ஸ்ட்ரகிளிங் ஃபார் இட்ஸ் லாஸ்ட் ஃப்ரீடம் ஆல்வஸ் யூஸ்லெஸ் செக்யூர்லி டைட் அப்படின்னா அதுதான் இவங்களை அந்த இடத்துல டை பண்ணி வச்சுருந்த மாதிரி அவங்களுக்கு தோணுச்சு இவங்களோட ஸ்பிரிட் அந்த இடத்த விட்டு டேர் பண்ணிட்டு வரணும் அப்படின்னு ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுது ஃப்ரீடம்காக அது ட்ரை பண்ணுது ஆனால் எல்லாமே யூஸ்லெஸ்ஸாக இருக்குது A pale face woman with white hair came up after us. We were placed in a line of girls who were marching into the dining room. Nam Indians kalam brown skin irukka madri native americans oda skin pathinga bronze color appdinu solvanga. So avangalukku oru white woman ah paakumbodhu avangaloda skin vandu pale ah irukka madri irukku adnal avangala refer pannumbodhu pale face woman appdinu solranga. Avangaloda hair white ah irundha
ரொம்ப கிளிங்கிங் ட்ரெஸ்ஸஸ் அப்படின்னா ரொம்ப டைட்டான ட்ரெஸ்ஸஸ் போட்டிருந்தாங்க அங்கே இந்த ஸ்மால் கேர்ள்ஸ் எல்லாம் ஸ்லீவ்ட் ஏப்ரன்ஸ் போட்டு ஷிங்கிள்ட் ஹேர்னா ஷார்ட் ஹேர் வச்சுருந்தாங்க ஆஸ் ஐ வாக்ட் நாய்ஸ்லெஸ்லி இன் மை சாஃப்ட் மேக்கசின்ஸ் ஐ ஃபெல்ட் லைக் சிங்கிங் டு த ஃப்ளோர் ஃபார் மை பிளாங்கெட் ஹேட் பின் ஸ்ட்ரிப்ட் ஃப்ரம் மை ஷோல்டர்ஸ் இப்போ ஜிட் கலாஸாக என்ன ட்ரெஸ் போட்டிருந்தாங்கன்னா அவங்க சாஃப்ட் மேக்கசின்ஸ் அப்படின்னா சாஃப்ட் ஷூஸ் சாஃப்ட் லெதரில் பண்ண ஷூஸ் போட்டிருந்தாங்க அதுதான் நேட்டிவ் அமெரிக்கன்ஸ் போடுற ஷூஸ் மற்றவங்கெல்லாம் ஸ்டிஃபான ஷூஸ் போட்டிருந்தாங்க இல்லையா இப்போ அவங்களுக்கு ரொம்ப எம்பேரசிங்காக இருக்குது ஏன்னா ஒரு நேட்டிவ் அமெரிக்கன் கேர்ள் அவங்களோட ஷோல்டரில் ஒரு பிளாங்கெட் போட்டிருக்கணும் இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் அந்த பிளாங்கெட்டை எடுத்துட்டாங்க அதனால் இவங்களுக்கு ரொம்ப எம்பேரசிங்காக இருக்குது அதை தான் சிங்கிங் டு த ஃப்ளோர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஐ லுக்ட் ஹார்ட் அட் த இண்டியன் கேர்ள்ஸ் ஹூ சீம்ட் நாட் டு கேர் தேட் தே வர் ஈவன் மோர் இம்மாடஸ்ட்லி ட்ரெஸ்ட் தேன் ஐ In their tightly fitting clothes. இவங்க அங்கேருந்து மற்ற இண்டியன் கேர்ள்ஸ் எல்லாம் பார்க்குறாங்க இவங்களுக்கு அந்த பிளாங்கெட்டை அவங்களோட ஷோல்டர்லேருந்து எடுத்ததே வந்து ஒரு மாதிரி கூச்சமாக இருக்குது ஆனால் மற்ற கேர்ள்ஸ்லாம் இவ்வளோ டைட்டாக ட்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு என்னை விட இம்மாடஸ்ட்டாக அப்படின்னா ரெஸ்பெக்டபுளான வேலை இல்லாமல் ரிவீலிங்கான க்ளோத்ஸ் போட்டிருக்காங்க அப்படின்னு ஜிட் கலாஸாக்கு தோணுது வைல் வி மார்ச் டென் த பாய்ஸ் என்டர்ட் அட் அண்ட் ஆப்போசிட் டோர் ஐ வாட்ச் ஃபார் த த்ரீ யங் பிரேவ்ஸ் ஹூ கேம் இன் அவர் பார்ட்டி I spied them in the rear ranks looking as uncomfortable as I felt. Girls alla dining room ku la or side la irundhu ponaanga na innoru side la irundhu boys alla ulla varranga. Ivunga kuda vanda moonu boys um anga irukkaangala appdinu zitkala sa theri paakranga. And the boys and the line oda kadaisi la ninnitirukanga. Ivungalum and the boys spy panni paakranga eppadi feel pandranga nu paatha. And the boys um eppadi zitkala sa uncomfortable la feel pannitirukanglo. அதே மாதிரி தான் அவங்களும் ஃபீல் பண்ணிட்டுருக்காங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியுது அ ஸ்மால் பெல் வாஸ் டேப்ட் அண்ட் ஈச் ஆஃப் த பியூப்பிள்ஸ் ட்ரூ அ சேர் ஃப்ரம் அண்டர் த டேபிள் சப்போஸிங் திஸ் ஆக்ட் மென்ட் தே வர் டு பி சீட்டட் ஐ புல்ட் அவுட் மைண்ட் அண்ட் அட் ஒன்ஸ் ஸ்லிப்ட் இன் டு இட் ஃப்ரம் ஒன் சைட் அதுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன பெல் அடிக்கிறாங்க உடனே அங்கேருந்த பியூப்பிள்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் டேபிள்க்கு அடியில் இருந்த சேரை இழுக்கிறாங்க இவங்களும் அவங்களோட சேர் எழுத்துட்டு சரி சேரை எழுத்தா உட்காரணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு சைடாக சேரில் உட்காந்துடுறாங்க But when I turned my head, I saw that I was the only one and all the rest at our table remained standing. If you look at the table, you can see that you are in the table and you are in the table and you are in the table and you are in the table. Just as I began to rise, looking shyly around to see how chairs were to be used, a second bell was sounded. You are very uncomfortable, you are very shy, you feel that you are in the chair and you are in the chair and you are in the chair and you are in the chair. All were seated at last. They were all seated at last. And I had to crawl back into my chair again. That's why I was like, if they were all seated at last, they were all seated at the chair. I heard a man's voice at one end of the hall. And I looked around to see him. Then, there was a man's voice in the hall. There was a man's voice at one end of the hall. Who was that? They saw him. But all the others hung their heads over their plates. If you look at them, who is the one 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 who is the one. As I glanced at the long chain of tables, I caught the eyes of a pale-faced woman upon me. If you look at the tables, you can see a pale-faced woman, a white lady, you can see them. Immediately, Immediately, I dropped my eyes, wondering why I was so keenly watched by the strange woman. உடனே இவங்க கீழே பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்றாங்க ஏன் இந்த லேடி நம்மளே இப்படியே ஊத்து கவனிச்சிட்ருக்காங்க அப்படின்னு யோசிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க த மேன் சீஸ்ட் ஹிஸ் மட்டரிங்ஸ் அண்ட் தென் அ தேர்ட் பெல் வாஸ் டேப்ட் அந்த ஹாலோட அதர் எண்டில் ஒருத்தர் பேச ஆரம்பித்தார்ல இப்போ அவர் பேசி முடிச்சிட்றாரு அதுக்கப்புறம் மூணாவது பெல் அடிக்கிறாங்க அவர் அநேகமாக ஒரு ப்ரேயர் சொல்லிட்டு இருந்திருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன் எவ்ரி ஒன் பிக்ட் அப் ஹிஸ் நைஃப் அண்ட் ஃபோக் அண்ட் பிகேன் ஈட்டிங் ஐ பிகேன் கிராயிங் இன்ஸ்டட் For by this time, I was afraid to venture anything more. All the Europeans had a knife fork and ate it. But they ate it and ate it. They had a lot of face to face. They had a lot of face to face. They had a lot of face to face. But this eating by formula was not the hardest trial in the first day. One bell was used in the chair. 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 அந்த ஃபர்ஸ்ட் டே நடந்ததுலேயே ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் அப்படின்னு இந்த ஈடிங் பை ஃபார்முலாவை அவங்க சொல்லலை ஏன்னா அதுக்கப்புறமா அதை விட ஒரு மோசமான விஷயம் நடந்தது லேட் இன் த மார்னிங் மை ஃப்ரெண்ட் ஜூட்வின் கேவ் மீ அ டெரபிள் வார்னிங் ஜூட்வின் நியூ அ ஃபியூ வேர்ட்ஸ் ஆஃப் இங்கிலீஷ் அண்ட் ஷீ ஹேட் ஓவர் ஹர்ட் த பேல் ஃபேஸ் உமன
டாக் அபவுட் கட்டிங் அவர் லாங் ஹெவி ஹேர் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு லேட் இன் த மார்னிங் அவங்களோட ஃப்ரெண்ட் ஜுட்வின் ஜுட்வினும் அந்த வில்லேஜில் இருந்து இவங்களோட ட்ரெயினில் வந்த பொண்ணு தான் ஜுட்வின்க்கு கொஞ்சம் இங்கிலீஷ் தெரியும் அதனால் அவ ஜிட் கலாசாவை வார்ன் பண்ணுறா நேட்டிவ் அமெரிக்கன் விமென்ஸ்லாம் நல்ல லாங் ஹெவி ஹேர் இருக்கும் அதை கட் பண்ணணும் அப்படின்னு யாரோ ஒரு பேல் ஃபேஸ் உமன் பேசிகிட்டு இருந்ததை நான் கேட்டேன் அப்படின்னு ஜூட்வின் வந்து ஜித் கலாசா கிட்ட சொல்கிறான் அவர் மதர்ஸ் ஹேட் டாட்டர்ஸ் தட் ஓன்லி அன்ஸ்கில்ட் வாரியர்ஸ் ஹூ வர் கேப்சர்ட் ஹேட் தேர் ஹேர் ஷிங்கல்ட் பை த எனிமி அமங் அவர் பீப்புள் ஷார்ட் ஹேர் வாஸ் ஓன் பை மோனர்ஸ் அண்ட் ஷிங்கல்ட் ஹேர் பை கவர்ட்ஸ் நேட்டிவ் அமெரிக்கன்ஸ்லே நிறைய ட்ரைபல் குரூப்ஸ் இருப்பாங்க சில பேர் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் எனிமியாக கூட இருப்பாங்க அந்த மாதிரி ஒரு எனிமி கிட்டே போய் ஒருத்தவங்க மாட்டிக்கிட்டாங்கன்னா அந்த எனிமிஸ் இவங்களோட ஹேரை வந்து ஷார்ட்டாக கட் பண்ணி விட்டுருவாங்க ஹேரை கட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது ஒரு ரொம்ப இன்சல்ட்டிங்கான விஷயம் அந்த நேட்டிவ் அமெரிக்கன் குரூப்ஸில் ஷார்ட் ஹேர் வச்சுருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்க ஏதோ ஒரு விஷயத்துக்கு மோன் பண்ணுறாங்க சேடாக இருக்காங்கன்னு அர்த்தம் நம்ம இந்தியாவில் கூட யாராவது இறந்து போயிட்டாங்கன்னா மொட்டை போட்டுக்குவாங்கல்ல அது மாதிரி அவங்க ஹேரை ஷார்ட்டாக கட் பண்ணிக்குவாங்க போல் இருக்குது அதே மாதிரி ஷிங்கிள்ட் ஹேர் அப்படின்னா யார்ட்டையா தோற்று போனவங்க கவர்ட்ஸ் கோழைகள் தான் சின்னதாக ஹேர் வச்சுருப்பாங்க கட் பண்ண ஹேர் வச்சுருப்பாங்க அப்படின்னு இவங்கெல்லாம் பிலீவ் பண்ணாங்க வி டிஸ்கஸ்ட் அவர் ஃபேட் சம் மோமெண்ட்ஸ் அண்ட் வென் ஜூட்வின் சேட் வி ஹாவ் டு சப்மிட் பிகாஸ் தே ஆர் ஸ்ட்ராங் ஐ ரிபெல்ட் ஜூட்வினும் ஜிட் கலாசாவும் அவங்களோட ஃபேட் விதியை பற்றி கொஞ்சம் நேரம் டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அதுக்கப்புறம் ஜூட்வின் நம்ம இதுக்கு ஒபே பண்ணி தான் ஆகணும் ஏன்னா அவங்கெல்லாம் நம்மளை விட ஸ்ட்ராங் ஆனவங்க அப்படின்னு சொல்கிறா ஆனால் ஜிட் கலாசா அதை ஒத்துக்கலை ரிபெல்ட் அப்படின்னா அதை அப்போஸ் பண்ணுறாங்க நோ ஐ வில் நாட் சப்மிட் ஐ வில் ஸ்ட்ரகிள் ஃபர்ஸ்ட் ஐ ஆன்சர்ட் நான் இதுக்கு ஒத்துக்க மாட்டேன் அவங்க சொல்கிறதுக்கெல்லாம் நான் ஒபே பண்ண மாட்டேன் நான் ஸ்ட்ரகிள் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு ஜிட் கலாசா சொல்கிறாங்க இங்கே நம்ம ஜிட் கலாசாவோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் எல்லாம் பார்க்கலாம் அவங்க ஒரு சின்ன பொண்ணாக இருந்தப்பவே எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருந்திருக்காங்க நான் இதுக்கெல்லாம் சப்மிட் பண்ண மாட்டேன் நான் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுவேன் அப்படிங்கிற வேர்ட்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஐ வாட்ச் மை சான்ஸ் அண்ட் வென் நோ ஒன் நோட்டிஸ்ட் ஐ டிஸப்பியர்ட் ஐ கிராப்ட் அப் த ஸ்டேஸ் எஸ் குவாய்ட்லி எஸ் ஐ கட் இன் மை ஸ்வீக்கிங் ஷூஸ் மை மாக்கசின்ஸ் ஹேட் பென் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஃபார் ஷூஸ் அவங்க மொதல் இங்கே வரும்போது மாக்கசின்ஸ் போட்டிருந்தாங்க இல்லையா அந்த சாஃப்ட் லெதர் ஷூஸ் இப்போ இவங்களுக்கும் அந்த ஸ்டிஃப் ஷூவை கொடுத்துட்டாங்க அதனால் அந்த ஷூ போட்டால் சத்தம் வரும்னு ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தோம் ஸ்குவீக்கி சவுண்ட் வரும்னு யாருக்கும் சத்தம் கேட்காம மெதுவாக அவங்க படியில் ஏறி மேலே போகிறாங்க அலாங் த ஹால் ஐ பாஸ்ட் விதவுட் நோயிங் வித ஐ வாஸ் கோயிங் டேர்னிங் அ சைட் டு அன் ஓப்பன் டோர் ஐ ஃபவுண்ட் அ லார்ஜ் ரூம் வித் த்ரீ ஒயிட் பெட்ஸ் இன் இட் த விண்டோஸ் வர் கவர்ட் வித் டார்க் க்ரீன் கர்டன்ஸ் விச் மேட் த ரூம் வெரி டிம் ஹாலை கிராஸ் பண்ணி போனதுக்கப்புறம் எங்கே போகிறதுன்னு இவங்களுக்கு தெரியல அதுக்கப்புறம் ஒரு சைடில் பார்த்தா ஒரு டோர் ஓப்பன் ஆகி இருக்குது அதுக்குள்ளே போய் பார்க்குறாங்க அங்கே ஒரு பெரிய ரூம் இருக்குது அதில் மூணு ஒயிட் கலர் பெட் இருக்குது அந்த ரூமில் இருக்க கர்டன்ஸ் எல்லாம் டார்க் க்ரீன் கலரில் இருக்குது விண்டோஸ்லலாம் கர்டன் போட்டிருக்கிறதுனால அந்த ரூமில் அவ்வளோ லைட் இல்லை டிம்மாக இருக்குது தேங்க்ஃபுல் தட் நோ ஒன் வாஸ் தேர் ஐ டிரெக்டட் மை ஸ்டெப்ஸ் டுவர்ட்ஸ் த கார்னர் ஃபார்தஸ்ட் ஃப்ரம் த டோர் நல்ல வேலை யாரும் இல்லை அப்படின்னு நினச்சிட்டே அந்த டோர்லேருந்து தள்ளி இருக்க கார்னருக்கு போகிறாங்க ஆன் மை ஹேண்ட்ஸ் அண்ட் நீஸ் ஐ க்ராட் அண்டர் த பெட் அண்ட் ஹடல்ட் மை செல்ஃப் இன் த டார்க் கார்னர் முட்டி போட்டுட்டு கையை ஊனி தவழ்ந்து அந்த பெட்டுக்கு கீழே போய் ஒரு டார்க் கார்னரில் ஒழிஞ்சிக்கிறாங்க ஹடல்னா கேர்ல் ஒன்ஸ் பாடி இன்ட்டு அ ஸ்மால் ஸ்பேஸ் தமிழில் பதுங்கி இருக்கிறதுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி அந்த இடத்துல போய் அவங்க பதுங்கி இருக்காங்க இந்த பிக்சரில் நீங்கள் பார்க்குறீங்கல்ல இந்த மாதிரி தான் அவங்க அந்த பெட்டுக்கு அடியில் ஒளிஞ்சிருந்தாங்க ஃப்ரம் மை ஹைடிங் பிளேஸ் ஐ பியர்ட் அவுட் ஷடரிங் வித் ஃபியர் வென் அவர் ஐ ஹர்ட் ஃபுட் ஸ்டெப்ஸ் நியர் பை ஒளிஞ்சிருந்த இடத்துலேருந்தே வெளியில் என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்குறாங்க யாராவது நடக்கிற சத்தம் கேட்டால் உடனே பயத்தில் அவங்க உடம்பெல்லாம் நடுங்க ஆரம்பிக்குது தோ இன் த ஹால் லவ்ட் வாய்ஸஸ் வர் காலிங் மை நேம் அண்ட் ஐ நியூ தட் ஈவன் ஜூட்வின் வாஸ் சர்ச்சிங் ஃபார் மீ I did not open my mouth to answer. ஹாலில் எல்லோரும் இவங்க பேரை சொல்லி கூப்பிட்டு இவங்க எங்கே இருக்காங்கன்னு தேடுறாங்க இதில் என்ன முக்கியமான விஷயம்னா இவங்களோட ஃப்ரெண்ட்
அந்த லேடிஸ் கேர்ள்ஸ் எல்லாம் கிளாசட் டோர்ஸ் அலமாரி கதவெல்லாம் திறந்து பார்க்குறாங்க பெரிய பெரிய ட்ரங்க்ஸ் பெட்டிக்கு பின்னாடியெலாம் இவங்க ஒழிஞ்சிருக்காங்களான்னு தேடிட்டுருக்காங்க சம் ஒன் த்ரூ அப் த கர்டன்ஸ் அண்ட் த ரூம் வாஸ் ஃபில்ட் வித் சடன் லைட் அந்த ரூமில் கர்டன்ஸ் விண்டோஸ் எல்லாம் கவர் பண்ணியிருந்ததுனால டிம்மாக இருந்துச்சுன்னு நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா வாட் காஸ்ட் தெம் டு ஸ்டூப் அண்ட் லுக் அண்ட் அதர் பேட் ஐ டு நாட் நோ ஏன் அவங்க எல்லாம் மற்ற இடத்துலலாம் தேடுறதை நிறுத்திட்டு திடீர்னு பெட்டு கடியில் குறிஞ்சி பார்த்தாங்கன்னு இவங்களுக்கு இன்னும் புரியவே இல்லை ஐ ரிமெம்பர் பீயிங் ட்ராக்ட் அவுட் தோ ஐ ரெசிஸ்டட் பை கிக்கிங் அண்ட் ஸ்க்ராச்சிங் வைல்ட்லி இன் ஸ்பைட் ஆஃப் மை செல்ஃப் ஐ வாஸ் கேரி டவுன் ஸ்டேர்ஸ் அண்ட் டைட் ஃபாஸ்ட் இன் அ சேர் இவங்க அவங்களோட கதையை தானே சொல்லிகிட்ருக்காங்க அதனால் அப்போ யாரோ அவங்கள அந்த பெட்டு கீழேருந்து இழுத்தது உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கான் இவங்களும் ரெசிஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிலாம் அவங்கள ட்ராக் பண்ண விடலை நல்லா கிக் பண்ணியிருக்காங்க உதச்சிருக்காங்க ஸ்க்ராச்சிங் வைல்லின்னா நல்லா கையில் இருக்க நகத்தெல்லாம் வச்சு அவங்கள நல்ல பிராண்டிலாம் விட்டுருக்காங்க இன்ஸ்பைட் ஆஃப் மை செல்ஃப்னால் இவங்க எவ்வளோ ரெசிஸ்ட் பண்ணாலும் இவங்கள கீழே தூக்கிட்டு போய் ஒரு சேரில் நல்லா கட்டி வச்சுட்டாங்க டைடுக்கும் டைட் ஃபாஸ்ட்டுக்கும் என்ன வித்தியாசம்னா டைட் ஃபாஸ்ட்டுங்கிறது சேரோடு சேர்த்து கட்டி வச்சிடுறது எந்திரிக்க முடியாத மாதிரி I cried loud shaking my head all the while until I felt the cold blades of the scissors against my neck and heard them gnaw off one of my thick braids then I lost my spirit ivungalo alugranga thalaya andha pakkamum indha pakkamum thirupi cut panna vidama enna namo senju paakranga ana kadaisi la scissor la rendu blade irukum illaya andha blade soda andha chillness andha cold blade avungaloda neck la padrudhu avungalukku theriyudhu அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு அந்த முடிய அவங்களோட பிரெய்ட்ஸ் அவங்களோட ஜடை நல்லா திக்காக இருக்கும் அதில் ஒரு ஜடையை அவங்க கட் பண்ணுற அந்த சத்தமும் கேட்குது அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட் மை ஸ்பிரிட் அப்படின்னா அவங்களோட ஸ்ட்ரென்த் எல்லாம் போன மாதிரி ஒரு மாதிரி டீமாரலைஸ் ஆன மாதிரி அவங்களுக்கு தோணுது சின்ஸ் த டே ஐ வாஸ் டேக்கன் ஃப்ரம் மை மதர் ஐ ஹேட் சஃபர்ட் எக்ஸ்ட்ரீம் இன்டிக்னிட்டிஸ் இன்டிக்னிட்டிஸ்னா இன்சல்ட் டிஸ்ட்ரெஸ்பெக்ட் அவங்க அம்மா கிட்டேருந்து என்றைக்கி இவங்கள கூட்டிகிட்டு வந்தாங்களோ அன்னையிலேருந்து இந்த மாதிரி நிறைய இன்சல்ட் இன்டிக்னிட்டிஸ் அவங்க ஃபேஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க பீப்புள் ஹேட் ஸ்டேர்ட் அட் மீ நான் இன்ட்ரடக்ஷனில் சொன்னேன் இல்லையா ட்ரெயினில் வரும்போது எப்படி எல்லோரும் அவங்கள ஸ்டேர் பண்ணாங்க அப்படின்னு அண்ட் ஹேட் பின் டாஸ்ட் அபவுட் இந்த ஏர் லைக் அ உடன் பப்பெட் அந்த ஒயிட் லேடி அவங்கள எப்படி பப்பெட் மாதிரி ட்ரீட் பண்ணாங்க அண்ட் நவ் மை லாங் ஹேர் வாஸ் ஷிங்கிள் லைக் அ கவர்ட்ஸ் அவங்க ட்ரைபல் பிலீஃப் என்ன கவர்ட்ஸ் தான் ஷிங்கிள் ஹேர் வச்சுக்குவாங்க அப்படி ஒரு கவர்டோட ஹேர் மாதிரி என்னோட ஹேர் என்னோட லாங் ஹேர் இப்படி ஷிங்கிள்டாக இப்படி கிராப்ட் ஹேராக மாறிடுச்சு இது எவ்வளோ ஒரு இன்சல்ட்டிங்கான விஷயம் இன் மை ஆங்குவேஜ் ஐ மோண்ட் ஃபார் மை மதர் பட் நோ ஒன் கேம் டு கம்ஃபர்ட் மீ இவங்க ரொம்ப சேடாக இருக்காங்க அவங்க அம்மாவை நினச்சி ரொம்ப சேடாக ஃபீல் பண்ணுறாங்க ஆனால் யாருமே இவங்கள வந்து கம்ஃபர்ட் பண்ணலை இப்படி அழுகிறாள் இவ்வளோ சேடாக இருக்காளே அவளுக்கு போய் ஆறுதல் சொல்லுவோன்னு கூட யாருக்கும் தோணலை not a soul reasoned quietly with me as my own mother used to do idhe avanga amma va irundha ivanga side irukka nyayatha purinjittu aarudal solli irupanga ana andha maadhiri oru tharu kuda oru soul ku kuda abadi seiyanu thonave illa for now i was only one of many little animals driven by a herder herder na aadu meikravanga livestock la meikravanga irupanga la avanga kitta irukka andha mandaiyil irukka nariya animals la நான் ஒரு அனிமல் தான் அப்படி தான் என்ன இங்கே எல்லோரும் ட்ரீட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு அவங்க சொல்லி இந்த இதை முடிக்கிறாங்க நம்ம மொதல் பார்த்தோம் இல்லையா எப்படி மார்ஜினலைஸ்ட் கம்யூனிட்டி முக்கியமாக மார்ஜினலைஸ்ட் கம்யூனிட்டியில் இருக்க விமனை மெயின் ஸ்ட்ரீம் கல்ச்சர் அந்த பீப்புள் எப்படி ட்ரீட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த ஒரு இன்சிடெண்ட் கட்டிங் ஆஃப் மை லாங் ஹேர் இதில் நல்லா புரிஞ்சுக்கலாம் இந்த லெசனோட பார்ட் டூ வி டூ ஆர் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் ரிட்டன் பை பாமா அதோட லிங்க்கை நான் டெஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் அங்கேருந்து போய் பாருங்க For more such videos hit the subscribe button keep the bell icon on like the video and share the video with your classmates and friends see you in next class